നമസ്കാരം വണിജ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അണയും മുമ്പ് ചിലർ ആളിക്കത്തും വയലിൻ കയ്യിലെടുത്തപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ വേദിയെയും തീ പിടിപ്പിച്ച ബാലഭാസ്കറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിട വാങ്ങിയത് മരണത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നൽകി ഒരു ട്രപ്പീസ് കളിക്കാരനെ പോലെ മരണത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് തന്നെ വീണുകൊടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയും വിധു പ്രതാപുമെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു ബാലു കണ്ണു തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ബാലഭാസ്കറിനെ ആശുപത്രിയിൽ കണ്ട ശേഷം സ്റ്റീഫൻ ദേവസി ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വന്നിരുന്നു സ്റ്റീഫന്റെ മുഖത്ത് പ്രതീക്ഷയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ബാലുവിനെ താൻ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കണ്ടു എന്നും ബാലുവിനോട് സംസാരിച്ചു എന്നുമാണ് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞത് താൻ പറയുന്നതെല്ലാം ബാലു ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പതുക്കെയാണെങ്കിലും ബാലു പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ മുഖത്തോട് ചെവി ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതായി വന്നു പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചുണ്ടനക്കം നോക്കിയും മറുപടി മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷമായിരുന്നു അതെന്നും സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു വേഗം സുഖമായി തിരിച്ചു വരുമെന്നും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നും സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും യാത്രകൾ ചെയ്യുമെന്നും സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലൈവ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനും പ്രതീക്ഷയ്ക്കുമൊക്കെ മണിക്കൂറുകളുടെ ആയുസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും വേദനിപ്പിച്ച ഒരു മരണം ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഗായികയായ രാജലക്ഷ്മി പറയുന്നു വിങ്ങിപ്പൊട്ടാതെ ബാലുവിന്റെ പേര് പറയാനാകുന്നില്ല രാജലക്ഷ്മിക്ക് സ്റ്റീഫൻ ദേവസി ബാലുവിന്റെ മുറിയിൽ കയറി ഇരുപത് മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചു നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടേ എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണം എന്ന് പതുക്കെ ബാലു മറുപടി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ ആശ്വാസമായി എന്നും രാജലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് ബാലുവിന് ബോധം വീണതോടെ എല്ലാവരും മടങ്ങിയത് സന്തോഷത്തോടെ ആയിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേട്ട് കരയാൻ വേണ്ടിയാകും എന്നൊരിക്കലും കരുതിയില്ല രാത്രി ഒന്നരയോടെയാണ് ഫോൺ വന്നത് ബാലു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് തനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നും രാജലക്ഷ്മി പറയുന്നു മനസ്സിലിപ്പോൾ ലക്ഷ്മി മാത്രമാണ് എന്നും രാജലക്ഷ്മി വേദനയോട് പറയുന്നു മോളും ബാലുചേരനുമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്മി എങ്ങനെ മടങ്ങിയെത്തും എന്നറിയില്ല അവരുടെ ജീവിതം കണ്ട് ദൈവത്തിന് പോലും കുശുമ്പ് തോന്നിക്കാണണം എന്ന് രാജലക്ഷ്മി വിതുമ്പലോടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക്